హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ వీడియో చూస్తున్న మీరందరికీ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు ఈ ఫెస్టివల్ మీరందరూ కూడా హ్యాపీగా జరుపుకోవాలని అండ్ మీరు అనుకుంటున్న గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రీచ్ అయ్యి మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ నేను మిమ్మల్ని ఛానల్లో అడిగినట్టుగా ఈరోజు ఫెస్టివల్ కదా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ వీడియో చేయాలని మిమ్మల్ని అడిగాను కదా చాలామంది ఎస్ఎన్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంటెంపరీ వీడియో కావాలని అడిగారు కాబట్టి ఎస్ఎన్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మీకు ఆ బయోటెక్నాలజీ అనే టాపిక్ని ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ అంటే కూడా చెప్తాను ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రీజన్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు సో నా uh we'll discuss about the indian uh, standard uh, time students okay so ipudu manam almost 216 okay ante ipudu morning night edan konu anukochu actually nenu kuda festival ki yellalsi indi ki elthunnanu kabatti నైట్ ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకోసం మనం లైవ్ చేయట్లేదు ఈరోజు మీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ రికార్డెడ్ వీడియో మీకు మార్నింగ్ అరౌండ్ టెన్ టెన్ థర్టీ ఆ టైంలో ఇది మీకు టెలికాస్ట్ అవుతుంది అండ్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అగైన్ మళ్ళీ మనకి సండే నుంచి ఎలాగో మనం సారీ లైవ్ వీడియోస్ మనం సండే నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సరే ఇది మీకు గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ యూపీఎస్సి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండింటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అయ్యేటటువంటి యాక్చువల్ వీడియో అనమాట ఇది మనం బయోటెక్నాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఇన్ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో రీసెంట్గా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చినటువంటి బయో ఈ త్రీ పాలసీ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓకేనా ఇది మీకు గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ సో ఎనీ హౌ మిస్ అయింది అనుకుంటా ఇమేజ్ ఎనీ హౌ గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి మీకు సిలబస్లో ఇది మీకు మోడర్న్ ట్రెండ్స్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ఉంది కదా మనకి సో మనకి పేపర్ సెకండ్ పేపర్ ఐ మీన్ ఎస్ఎన్టీలో సెకండ్ సెక్షన్లో అందులో మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది మీకు ఈ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ వల్ల మీకు ఆ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఇన్ ఎకానమీ అండ్ బయోటెక్నాలజీని మన ఇండియా ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ మన ఈ బయో ఈ త్రీ పాలసీ ఎందుకు మీరు ఈ పాలసీని డైరెక్ట్గా కోట్ చేయొచ్చు లేదా ఈ పాలసీ పేస్లో బయోటెక్నాలజీ జనరల్గా క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీది ఆన్సర్ చేసేటువంటి టాపిక్ అనమాట ఓకే సో టాపిక్ సెలెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఏరియాస్ వీటిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా తీసుకొచ్చినటువంటి బయో ఈ త్రీ అన్న పాలసీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్తున్నాను నేను మీకు ఓకేనా ఇక్కడ మీరు బయో ఈ త్రీ ప్లేస్లో జనరల్గా బయోటెక్నాలజీ అనైనా మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు కదా మీకు సరే ఇతను మీకు ఏమైనా స్పెషల్ టాపిక్స్ కావాలన్నా చెప్పండి డెఫినెట్లీ విల్ మేక్ వీడియోస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి మండే రోజు వచ్చేటటువంటి హైకోర్టు అబ్జర్వేషన్ బట్టి కూడా మన ఫర్దర్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలని మనం డిస్కస్ చేద్దాం డోంట్ వరీ ఫస్ట్ దీనికి ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే కనుక మీరు బయోటెక్నాలజీలో దేనికైనా ఇంట్రడక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు బయో ఈ త్రీ అన్న స్పెసిఫిక్ పాలసీ అనే కాకుండా సో ఇండియా అనేది మనకి గ్లోబల్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి వేరియస్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది కదా మనకి బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతుంది టెలికమ్యూనికేషన్లో కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కానీ ఇట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్న సందర్భంలో రీసెంట్ మెజర్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ బయో ఈ త్రీ పాలసీ అనేది మన భారతదేశం యొక్క కమిట్మెంట్ ఇన్నోవేషన్లో కానీ సస్టైనబిలిటీలో కానీ మన ఇండియా యొక్క కమిట్మెంట్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట సో మీరు జనరల్గా ఏదైనా ఆ పాలసీ గురించి రాసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక సెక్టార్లో ఇండియా కమిట్ చేస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ ఇండియా పెడుతున్నటువంటి ఎఫర్ట్ గురించి రాసేటప్పుడు కానీ ఈ కామన్ ఇంట్రడక్షన్ని రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇండియా అనేది ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది అండ్ ఒక పర్టికులర్ పాలసీ ద్వారా మన కమిట్మెంట్ ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మనం ఇంట్రడక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సరే బయో ఈ త్రీ బయోటెక్నాలజీ ఫర్ వాట్ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దీనికి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకేనా సో యూనియన్ క్యాబినెట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ దీన్ని అప్రూవ్ చేసింది మన యూనియన్ అప్రూవ్ చేసి దీని యొక్క గోల్ ఏమనుకుంటున్నాం ఈ యొక్క బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది కూడా మనం డెఫినేషన్లో రాయాలి రేపు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో దాని యొక్క గోల్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ ఎకానమీ మనం రీచ్ అవ్వాలి ట్వంటీ థర్టీ కల్లా ఇది మన గోల్ అనమాట ఓకేనా సో ప్రజెంట్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ 
అప్లికేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్లికేషన్లో ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని మనం బయో ఎకానమీ అని మనం అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇందులో కీ పాయింట్స్ ఏంటి మనకి బయో ఎకానమీలో బయో ఈ త్రీ పాలసీ బయో ఈ త్రీ పాలసీ మెయిన్గా సర్క్యులర్ బయో ఎకానమీ పైన ఫోకస్ చేస్తుంది సర్క్యులర్ బయో ఎకానమీ అంటే మనకి సో ఎకానమీలో మనకి రియూజబుల్ రియూజబుల్ ఉండే విధంగా అది ఇలా కాకుండా మనకి సింగిల్ అంటే రియూజబుల్ కానీ కానీ మనం ఏమంటాం అంటే సింగిల్ యూజ్ ఎకానమీ అంటాం మీకు గుర్తుంటే కనుక ఈ యొక్క సర్క్యులర్ బయో ఎకానమీని ఈవెన్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మనకి లైఫ్ అన్న ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది లైఫ్ ఇనిషియేటివ్ని మనం ఏ కాప్ సమ్మిట్లో ప్రపోజ్ చేసాం ఐడియా ఉంటే మీరు చెప్పండి అండ్ అకార్డింగ్ టు ద ఎఫ్ఏఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం మనకి బయో ఎకానమీ అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు బయో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ యూస్ అండ్ కన్జర్వేటివ్ ఆఫ్ వేరియస్ రిసోర్సెస్ అనమాట సో దట్ అది మనకి వేరియస్ సర్వీసెస్ని ఆఫర్ చేస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ఫిషింగ్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ బయో బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ బయో ప్లాస్టిక్ బయో ప్లాస్టిక్ అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకి బయో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ప్లాస్టిక్ గూడ్స్ దెన్ బయో డిగ్రేడబుల్ క్లాత్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ టు బయో ఎకానమీ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో మనం ఈ యొక్క బయో ఈ త్రీ పాలసీ చూస్తే కనుక మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంది ఓకే ఈ మెటీరియల్ కూడా నేను మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ అండ్ యాప్లో కూడా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో లేకపోతే కనుక సో మిస్ అయితే కనుక యాప్లో అయినా మీరు ఫ్రీ మెటీరియల్లో మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ మెటీరియల్ అనే సెక్షన్లో నేను మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఓకేనా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్స్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు రిలీజన్ వినడం పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇది మెయిన్గా మనకి బయో ఈ త్రీ పాలసీ బయో టెక్నాలజీని బయో టెక్నాలజీని అడ్వాన్స్ బయో టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకొని సో దాట్స్ మనం బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేస్తాం దీన్ని ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయో టెక్నాలజీ వాళ్ళు మెయిన్ ఫీచర్స్ మెయిన్గా మనకి ఇది ఆర్ఎండ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం బయో టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ కంపెనీస్ని ఎంట్ ఎంకరేజ్ చేయడం అండ్ సిక్స్ థీమాటిక్ సెక్టార్స్ ఒక సిక్స్ సెక్టార్స్ని కూడా వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ సిక్స్ సెక్టార్స్లో ఈ రెండింటిని ఆర్ఎండ్ని అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ని అంటే స్టార్ట్అప్స్ ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయడం స్టూడెంట్స్ ఓకే సో దాట్స్ మన ఇండియా అనేది ఈ యొక్క టెక్నాలజీ లీడర్షిప్ తీసుకొని అండ్ ప్రపంచ అండ్ గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనకి సొల్యూషన్ ఆఫర్ చేయడం అనేది మెయిన్ ఎసెన్స్ అనమాట సో బయో ఈ త్రీ పాలసీ అనేది మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసాం రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కీ హైలైట్స్ బయో ఈ త్రీ పాలసీ మెయిన్ హే హైలైట్స్ యాక్చువల్ ఇక్కడ సిక్స్ థీమాటిక్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నా కదా యాక్చువల్ ఆ ఫోటో ఇంక్లూడ్ చేసిన ఫోటో మిస్ అయింది స్టూడెంట్స్ సిక్స్ సీమా థీమాటిక్ సెక్టర్స్ అనేది మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక ఈ బయో ఈ త్రీ పాలసీ ఫోకస్ చేసినటువంటి సిక్స్ థీమాటిక్ సెక్టర్స్ ఏంటో మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఈ పాలసీ ఏంది మెయిన్గా ఫస్ట్ బయో ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హబ్స్ అంటే మనకి బయో టెక్నాలజీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎంకరేజ్ చేసేటటువంటి హబ్స్ని తీసుకురావడం అనమాట సో మీకు ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఏఐ విత్ బయోలజికల్ డేటా అంటే జీనోమిక్స్ ప్రోటియోమిక్స్ ప్రోటీన్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఈ ప్రోటీన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా మనం మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకు వచ్చింది అండ్ డిసీజ్ డయాగ్నసిస్లో మనకి ఏఏ యూసేజ్ని దాంతోపాటు ఏఏ యూజ్ చేసుకొని మనకి డేటా అనాలిటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అగ్రికల్చర్లో మెయిన్గా అగ్రికల్చర్లో మనకి డేటా అనాలిటిక్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఏఐ ఏ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏ వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఏది మనకి ప్రొడక్టివిటీ బాగుంది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ యొక్క బయో ఆర్టి బయో ఏఐ హబ్స్ ఇది ఫస్ట్ హైలైట్ సెకండ్ బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ మనకు ఫస్ట్ పైలట్ బేసిస్ పైన ఈ బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ మనకి అక్రాస్ ద ఇండియాలో మనం వాటిని ఎంకరేజ్ చేయడం స్టార్ట్అప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ అనేవి ఏం చేస్తుందంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఏదైనా బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ బయో ప్లాస్టిక్ అండ్ బయో క్లాత్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా బయో వేరేబుల్ డిసీజ్ వాటి యొక్క ఎర్లీ డెవలప్మెంట్తో ఇవి ఉపయోగపడతాయి అనమాట థర్డ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మన మన ఇండియాలో యొక్క బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం అని అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో మనం అంటే బయో ఇంజనీ బయో ఇంజనీరింగ్లో మనకి బయో సేఫ
రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ వరల్డ్ లెవెల్లో మనం ఫాలో అవ్వడం అండ్ మనం ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ విషయంలో ఫామ్ ఆ స్టాండర్డ్స్ని క్రియేట్ చేసే విషయంలో మన యాక్టివ్ రోల్ ఉండడం అండ్ మనకి డేటా గవర్నెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెన్ యాక్సెస్ అవసరం ఉన్న దగ్గర ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎందుకు మనకి బయో ఇత్రి పాలసీ ఎందుకు కావాలి సో మనకి ఈ యొక్క బయోటెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఈ బయో ఇత్రి పాలసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం ఈ పాలసీ హైలైట్ చూసాం ఈ పాలసీ ఎందుకు కావాలి కొన్నిసార్లు మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు పాలసీ ఎందుకు కావాలని ముందు రాసి ఆ పాలసీ హైలైట్స్ తర్వాత రాయచ్చు మీ ఇష్టం అది యాక్చువల్గా సో ఈ పాలసీ ఎందుకు కోసం అంటే నెంబర్ వన్ సస్టైనబిలిటీ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ యొక్క కెమికల్ ప్రాసెస్ కెమికల్ ప్రాసెస్ని మనం బయో ప్రాసెస్గా చేసేటటువంటి క్రమంలో సో దాట్స్ మనకి ఈ యొక్క డిగ్రేడేషన్ ఈజీగా అవుతుంది బయో ప్లాస్టిక్స్ అయితే కనుక దాంతోపాటు మనకి తక్కువగా ఆ కెమికల్ బేస్డ్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ బయో బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఈ యొక్క బయో బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ బయో బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అంటే కనుక అవి డిగ్రేడబుల్ ఉంటాయి ఈజీగా నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ ఛాలెంజ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ కల్లా మన ఇండియా పాపులేషన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ బిలియన్కి రీచ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఈ సందర్భంలో మనకి ఈ యొక్క ఇన్నోవేటివ్ మనకి సొల్యూషన్ కావాలి లైక్ ల్యాబ్ మీట్ లాంటిది కానీ లేదా స్మార్ట్ ప్రోటీన్ కానీ స్మార్ట్ ప్రోటీన్ లేదా మనకి లో కార్బన్ ఫుడ్ ప్రిట్ ఇట్లాంటివి మనకి ఈ యొక్క బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద్వారానే మనం చేయగలుగుతాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్ అండ్ జీన్ థెరపీ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి సెల్ అండ్ జీన్ థెరపీ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ కల్లా ట్వంటీ టూ బిలియన్ డాలర్స్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఈ పాలసీ అనేది మనకి ఈ యొక్క బయో థెరపీటిక్ లైక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని కానీ సెల్ కానీ జీన్ థెరపీ కానీ ఈ ఇండస్ట్రీస్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు న్యూట్రిషన్ సెక్యూరిటీ కాదు ఫుడ్ సెక్యూరిటీని కూడా రీచ్ చేసే క్రమంలో ఈ పాలసీ యూజ్ అవుతుంది అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మెటిగేషన్ ఎప్పుడైతే మనం నెట్ కార్బన్ ట్వంటీ సెవెంటీకి జీరో చేద్దామనుకున్నామో అండ్ కార్బన్ ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీని ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిద్దామనుకున్నామో ఆబ్వియస్గా అప్పుడు మనము తక్కువ రిసోర్సెస్తో ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ డిఫారెస్టేషన్ తక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి ఇది బయో ఇతరి పాలసీ యూజ్ అవుతుంది అండ్ స్పేస్ మిషన్స్ మన స్పేస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తినడానికి కోసం అని చెప్పేసి న్యూట్రిషియస్ అండ్ సేఫ్ మీల్ మనం ప్రొడక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ స్కిల్ గ్యాప్స్ ఇందాక మనం బయో ఏ హబ్స్ అనుకున్నాం కదా ఆ హబ్స్ ద్వారా మనం స్కిల్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా మనం బయో టెక్నాలజీలో అండ్ బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అండ్ బయో ఎకానమీలో ఓవరాల్గా ఏవైతే స్కిల్స్ లాక్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ స్కిల్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట స్కిల్ గ్యాప్స్ని మనం ఫిల్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సో ఇది మనకు ఓవరాల్గా నీడ్ ఫర్ బయో ఈ త్రీ పాలసీ ఎందుకు కావాలి ఒకటి సస్టైనబిలిటీ second nutrition challenge growth of cell and gene therapy industries growth with the food security nutrition security climate change in manam address cheyachu and space mission point of view skill gaps point of view manaki idi useful avutundi students next way forward for bio e3 policy but way forward indi way forward endante number 1 manaki yokka ee principles ni manam adapt cheskuntu manam inga circular economy ni circular bio economy ni encourage cheyalsi untundi like reuse repair అండ్ రీసైకిల్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ మీరు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇదొకటి నెక్స్ట్ యూఎస్ఏలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్ పైన అంటే ఈ యొక్క బయో ఇంజనీరింగ్ సెక్టార్ పైన ఈ స్టార్ట్అప్స్ పైన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది సో దాట్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కాస్త లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీగా డెవలప్ అవుతాయి ఇండియా కూడా ఇట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం ఇవి మనకి వే ఫార్వర్డ్స్ అండ్ అలానే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ స్టెమ్ టాలెంట్ అనేది మన విత్న్ ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోయింది స్టెమ్ అంటే మనకి సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఈ వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళని రిటైన్ చేయడానికి మనం మనము కొన్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సి ఉంది అండ్ ఈ క్రమంలో మనం వేరే కంట్రీస్తో కొలాబరేట్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మనం కొత్త విషయాలు లర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి ఓవరాల్గా సో వే ఫార్వర్డ్ బయో ఈ త్రీ పాలసీకి సంబంధించింది నేను ఫర్దర్గా స్లైడ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను ఇది మనం ఇక డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భాగంగా ఇండియాలో గ్లోబ
సో ఇవి మనకి రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్ ఉన్నటువంటి స్టారీస్ మీకు ఇంక్లూడ్ చేశాను మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ కంక్లూషన్ ఏం డ్రా చేసి దీనికి కంక్లూషన్ ఏంటంటే సో మనకి స్ట్రాటజిక్ పాలసీస్ తీసుకోవడం ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ ద్వారా ఇండియా అనేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ ఛాలెంజ్ని అడ్రస్ చేసే పొజిషన్లో ఉంది ఈ యొక్క బయో ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే కనుక అండ్ ఈ బయో ఈ త్రీ పాలసీస్ ఇట్లాంటివి మనకి టెక్నాలజికల్ కెపాసిటీని ఎంకరేజ్ చేసి ఇండియాలో ఉన్న టాలెంట్ని నర్చర్ చేసి మన ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ మన ఇండియాకి ఎట్లా అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ రెజిలియంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ రెడీ ఎకానమీని మన ఇండియా అనేది ఈ యొక్క అచీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది అన్న కంక్లూజన్ మనం డ్రా చేయొచ్చు ఇది మనకు ఓవరాల్గా మీకు వైడ్ రేంజ్ మనకు బయోటెక్నాలజీ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు వైడ్ రేంజ్లో యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఇది ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఐ హోప్ ఈ టాపిక్ రేపు మీకు మెయిన్స్లో ఏదో విధంగా యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను వన్ సెకండ్ మీరు అందరికీ కూడా విజయదర్శని శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ దిస్ వీడియో అండ్ అవర్ ఛానల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం జై హింద్